Porque hay una noticia de último minuto, comenzó, según entendemos, el control de detención de Catherine Orellana. Tal como lo habíamos dicho, con la misma ropa con que fue detenida ayer por la tarde, se presenta en esta formalización Catherine Orellana. Vamos a ver si tenemos algo del audio ambiente, a ver. Discutiendo, como bueno, ahí entonces ver. vemos la formalización de Caterina Orellana. Eh, hay una prohibición de no mostrar el rostro por parte de no. quien la está defendiendo. No eh, nos llama la atención que la defensa ha dicho que ha sido maltratada. ¿Maltratada? Sí, exactamente chicos. Yo en este momento eh, estoy tratando de reportar lo más bajo posible porque nos han retado un par de veces sí, sí, por, sí. por el bullicio que hay acá en el centro, pero efectivamente lo que nos llama la atención es que la defensa ha hablado de maltrato por parte de personal de carabineros. Perfecto. Eh, durante la detención. Durante la detención. Ahora, lo que me llama la atención no solo es eh, los supuestos maltratos que eh, denuncia la defensa, sino que a un personaje público como la Caterina Orellana, que todo el mundo la conoce, decir que no le muestren el rostro es como... Absurdo. Francamente. Too much. O sea, Absurdo. se presume su inocencia. Todos partimos de esa base, pero ¿de qué estamos hablando cuando dicen no le muestren el rostro? Sí. O sea, ¿Qué, no, ¿Qué razón además, podría haber? El, el Puchi no lo ha sido carabinero. Puedes decir de carabinero cualquier utilidad y hay gente que se lo cree, pero a carta cabal. Sí. Sí. Y la verdad es que Carabinero la tiene que haber tratado con guantes de sea, justamente por tratarse de que claro. ¿Cómo va a querer exponerse Carabinero? Además que o fue sea, una detención en la Avenida Perú, estaba llena la playa. Esa ah, hora. Si estamos con mentiras, ya, ya perdemos credibilidad respecto a todo. Claro. Es que por eso yo me imagino de que su defensa va a demostrar, porque es súper fácil hoy día imputarle algo a Carabinero. Fue maltratada. Claro. Okay. Claro. A ver, pero ¿qué ver, hechos tú tienes para justificar ver, lo que yo estoy diciendo? Mire, eh, la última vez que me llevaron detenido porque yo le pedí al juez que por favor las notificaciones porque por mi trabajo yo viajo mucho entonces es muy difícil de que yo me entere de alguna notificación que le interrumpa pero esta, todas estas indicaciones tienen que ser con la garantía de Rancagua yo solamente soy un tipo de buzón en donde solamente cumplo lo que me se, se me ordena por parte del juzgado de garantía de Rancagua yo no tengo una facultad de decisión al respecto o a garantía de Rancagua de no que se da cuenta de mi posición por parte de la Gendarmería de Chile y eso es lo que tengo que cumplir al efecto no tengo ocho órdenes de juzgado de garantía de Rancagua independiente de lo que usted quiera o que eh, pueda indicar al respecto. Señor. Vamos a escuchar, podemos perder el tiempo respecto de eso, pero es lo que el juzgado de garantía de Rancagua fue lo que ordenó. Ahí como que ella quería seguir alegándole al juez y la abogada defensora. Le quita el micrófono, ¿eh? sí, sí. ¿Qué estaban discutiendo particularmente, John? Si nos puedes contar más detalles. Katy, Caterina estaba hablando de que, dando a entender finalmente que ella necesitaba seguir trabajando. Escuchémosla justo, ha empezado a hablar nuevamente. Bien, ah, puede ser también todas las indicaciones con reitero al juzgado de garantía de Rancagua que el juzgado de garantía de Rancagua fue el que ordenó que pasara a discusión y su tribunal por parte de la de Chile, no este tribunal. Se da por terminada la audiencia. Se da por terminada la audiencia. ¿Qué era lo que pedía, perdón, eh, Caterina Orellana? Estás posada. Estás posada, sí. sí. Todo lo que tenía, Continúa detenida y eh, trasladada a Rancagua. Chicos, sí, efectivamente. Arrancagua, exactamente. Eh, Caterina Orellana continúa detenida y va a ser trasladada a Rancagua. Eh, bueno, no sé si ustedes lograron escuchar, pero finalmente lo que ella estaba solicitando, eh, estaba, haciendo, estaba solicitando dos cosas particularmente. ¿Ya? Primero, que no se le impidiera seguir trabajando, eh, ya que ella, bueno, todos sabemos que parte está en ahora. este nuevo proyecto de Canal 13 y por y claro y por otra parte lo que ella estaba dando a entender es que si le había sucedido este episodio de maltrato durante su detención ¿qué es lo que iba a suceder finalmente cuando ella fuese trasladada a Rancagua? como dando a entender finalmente de que temía por su integridad física? Es que y por claro, eso dijo ahí, que la prensa no se enteraba de lo que pasaba de, eh, de en el fondo de este control hacia afuera y no de lo que sucedía hacia adentro claro. sí. 
Claramente, exacto. Eh, a eso se refería, que nosotros solamente nos íbamos a enterar de lo que ella informaba, pero cuando eh, acabara la audiencia no íbamos a tener eh, ningún tipo de información respecto a lo que ella eh, le podía suceder adentro. Claro, claro, bien, por eso la, jueza, la, la jueza también dice que, en definitiva, que no se preocupara porque el traslado a no hace Cagua, gendarmería. No hace gendarmería. No tiene eso le dice la jueza y que no se preocupara. Va a acusar eh, a gendarmería no también de carabineros como ella lo, lo, lo Y la jueza también dice como que no le compete porque ella empieza a hablar de sus trabajos, de las complicaciones y la jueza le dice como que no le compete a ella, sino que sí, tiene claro. que ver con el tribunal es de Rancagua. Lo que intenta Caterina Orellana decirle al juez que efectivamente al magistrado que eh, ella eh, le había solicitado con anterioridad cuando eh, la empiezan a citar, cuando tiene que afirmar que ella viaja mucho por viaja su trabajo. Mucho. Es, que es cierto, ella viaja por Chile constantemente realizando conciertos, claro. además ahora está precisamente con este programa de Canal 13 que parte este fin de semana, entonces es verdad, y ahí es donde el juez se sabe que eso lo tiene que discutir es que porque no se presentó en Rancagua. Claro, lo que el problema mío. es como justificar las ausencias y por qué no ha ido, pero finalmente lo que le están diciendo es como, véalo en Rancagua, yo no tengo mucho. Se completó todo, ¿no? Se completó sí, todo. Como dijo todo. la abogada, la abogada. Mañana había dos opciones. O que le dijeran, ¿sabe qué? Eh, va a quedar libre, pero tiene que ir al tribunal a firmar y, y ponernos de acuerdo. Eso era lo mejor que le podía Eso pasar. era lo mejor. Sí, sí. O se lo mandaban directamente a Rancagua, donde ahí tiene que dar las excusas correspondientes de por qué no llegó a firmar en los tres periodos tres. que le correspondían. Pero yo creo que aquí la ley se está aplicando como, como corresponde. A todos, como originalmente, sí, 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 como, como no a todos, ¿cuántas veces hemos criticado la puerta giratoria? Que uno dice, ¿pero por qué está libre? Pero entonces, lamentablemente, Caterina Orellana, hoy día tú cometiste un acto de rebeldía no haberte presentado y eso <coughs> tiene una consecuencia y finalmente es lo, lo que está ocurriendo Lo único ahora. certero y concreto es que Caterina Orellana va a pasar un día más presa. Claro. Porque este traslado claro. de Viña a Rancagua eh, implica que mañana sea formalizada la mañana, claro. eh, el artista en la ciudad donde se lleva la causa. Claro. Eh, manejo en estado de ebriedad que data del 2016. Sí. Y ella, al no comparecer a una de las audiencias de esta tres. causa, o a tres, tres. A tres. 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 Claro. además de no haber firmado esta firma mensual, es por eso que eh, se emana esta orden eh, de detención. Yo, yo creo que para ella y para muchos que, que vivimos de, de esta actividad, del espectáculo. del espectáculo, era muy fácil no vender esos días e ir a firmar. Es claro. que, ah, encima te daban un una semana. Es un error, ah, que además, no es, como explicaba el abogado de la mañana, sí. no es un día solamente. Es el punto. Tiene varios días para poder ir. Claro. A mí me pasó una vez que también, me, pero hace como 10 años, el tema es, no fui y no pude viajar. Me iba yendo a Buenos Aires sí. con un grupo de amigos y me dijeron, no, usted está con orden de arraigo, sí. no puede ir, tiene que ir. Cuando tiene firma y en mensual, paso, entonces yo decía, pucha, lo mismo. Ay, no, yo me he cambiado de casa, no me han llegado las notificaciones. Me dijeron, es que el tema del ma eh, ma estado de obriedad, manejo estado de obriedad o estado de obriedad es súper complicado. Sí. Es, actualmente es como... Es, un es grave, es grave, grave. Es entonces, un delito grave. Como, oh, ah, me pillaron, copeteado, se me olvidó. No, tenéis que estar súper atento. Es tu obligación como ciudadano estar atento a lo que pasa con eso. Entonces, obviamente, es como e todo nos ha pasado. Lo que pasa es que yo creo que era algo que, que, que nos planteamos en la mañana, la opción de que ella no supiese que estaba con una orden de detención pendiente. ¿Por qué? Por no haberse pensaría... presentado y no haber ido a firmar. No lo vio tan grave. O sea, ¿Pero qué pensó que no, iba a No, es que yo que, creo que ella no, no fue a firmar, nada. se lo olvidó, se, no sé, anda a saber tú. No, no, no Después está estaba premiada, citada eh. a una audiencia, no le llegó la citación, se lo, y en esa audiencia, Pasó. como no llegó, okay. le decretan la orden de detención y ella no sabía, porque nadie en su sano juicio empieza a subir historias de estoy en ah, estos momentos en Viña, viña Camino a viña, como y, eh, si tú sabes que tienes una orden de detención pendiente. Por eso y, yo creo que ella de verdad no sabía que tenía los aeropuertos. Esta orden de me llama la atención porque cuando uno viaja, aunque sea nacional, tú pasas por, por el control y de está, todo. Y está todo dicho. Sí, dicen sí, al claro. tiro, no, o sabes que tú tenías una orden de arraigo. Está todo en el sistema. Por eso, como que es, yo creo que ella se, se pecó de ingenuo. De, de, no, de, de que no sabía. De, ¿no? Yo, creo, yo creo que sabía. ¿Tú decís que sabía? Sí, porque pues yo mira, ¿sabes por qué? En mucho tiempo, en mucho tiempo y son tres citaciones sí. y, como y, se, y, se arre, y, y uno siempre deja o el, el domicilio actual o el anterior entonces y el anterior como la mamá no le ve, o, o no sé algún familiar oye grave, te llegó grave. esto sí. grave un juez, igual, juez, juez. no, no lo que la más de tener. Es más grave falta un abogado yo creo yo creo que, que fue ¿Tú crees que no, no sí, pensó ¿no? que la podían llegar a detener? Sí, yo creo que dijo, a esto se, la, se va a olvidar y... y... Me van a ver Después bailando y van a bailar, claro. Si no creo que tengan... Exacto. Yo creo que... Se... La que sigue haciendo eso, si lo decía clarito Juan Endande en la mañana. Con Tomás, lo voy a repetir, 
y lo dijo Juan Hernández porque es un término tribunalicio, y con tu más acceso lo vamos a repetir, es que ella se presume que durante dos meses quiso evadir la justicia. Claro, claro. Y ese es el pecado mayor. Sí, claro. Y ese es el pecado que para mi gusto pero... no debiera ser celebrado por ningún canal. Desde mi perspectiva. Inspector, pero desde esa perspectiva entonces mañana cuando sea formalizada en Rancagua... Eh, la jueza. Puede que la libertad. Uno puede, y puede puede decir, creerle también Pero lo que al revés, pues, si, si dicen que estuvo dos meses evadiendo la justicia, ¿por qué le voy a dar la libertad si arriesgo una fuga, por ejemplo? Claro, claro. Porque, Porque la demanda tribunal de serio, más grave. debiera pensar de ese modo, ¿verdad? Más todavía, fíjate, si ya se resta credibilidad tontamente para mi gusto. Como por ejemplo, al querer hacernos creer de que Carabinero la estuvo maltratando. Entonces uno dice, caramba, si entramos en mentiras de este tipo. Que nos cae loco. Es que no sabemos en mentira todavía. Sí. Es que por favor. No. Pero por eso no tendría que demostrar. Sí, no, es es, es, que es un inaudito. O sea, tirémosle todas las bombas que es queramos que a Carabineros. Y ser... las creemos a fardo cerrado. Puede ser que no le hayan dejado ir al baño cuando ya tenía mucha necesidad y eso también. Y mira, ¿sabes que... cómo se defendería Carabineros frente a una acusación de eso? Y te puedo asegurar que es así. Debe tenerle grabado desde el momento mismo en que sube al patrulla y recorre la unidad policial. Para probar justamente Esperemos. acusaciones de este tipo que estoy seguro que Carabineros por lo menos. No va a querer defender.